সম্মানিত উপস্থিতি আজকে এই জুমার খুদবার মধ্যে যে বিষয়টা আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমরা যে তাকোয়ার অধিকারী হয়েছি রমাদান মাসে আল্লাহর নির্দেশগুলো মেনে চলা শুরু করেছি অভ্যস্ত হয়েছি এবং নিষেধগুলো বর্জন করার অভ্যাস করেছি এটি যাতে আমরা অব্যাহত রাখতে পারি এই বিষয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন তার মমিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ইত্যাকুল্লাহি তোমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করো আমরা এই সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করার ধারাবাহিকতা যাতে অব্যাহত রাখতে পারি আল্লাহর কাছে আমরা এটা প্রার্থনা করব এবং এই চেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ আমরা যেন কোনো অবস্থায় মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ না করি মুসলিম থাকা অবস্থায় যাতে আমাদের মৃত্যু হয় আল্লাহ রবুল আলমিন যেটি কোরআন মাজিদের মধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন এটি আমাদেরকে যথাযথভাবে মেনে চলার এবং পালন করার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে চাইতে হবে হ্যাঁ আল্লাহ ইমানের সাথে ইসলামের অবস্থায় যাতে আমাদের মৃত্যু হয় আসলে আমরা এই রমজান মাসের মধ্যে অনেক তহবা করেছি ইস্তেকফার করেছি বিভিন্ন ধরনের এবাদত করেছি আলহামদুলিল্লাহ এই এবাদতগুলো যাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করেন এটার ব্যাপারে আমাদেরকে সচেষ্ট থাকতে হবে এই এবাদতগুলো যাতে আমরা রমজান মাস বিদায় নিল এর পরে পরে নষ্ট করার পথ বেছে না নেই এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবাদত করার ক্ষেত্রে যাতে আমরা মৌসুমি সিজনাল এবাদতকারী না হই তবা করলাম এবাদত করলাম শুধুমাত্র রমাদান মাসে এই মৌসুমি এবাদতকারী যাতে আমরা না হই যে রমজান মাসের জন্য আমরা এবাদত করলাম রমজান মাস বিদায় নিল এই আমাদের এবাদতও শেষ হয়ে গেল এ ধরনের এবাদতকারী যাতে আমরা না হই এই রমজান মাস আসলো পাপগুলো থেকে বিরত ছিলাম আল্লাহর আনুগত্য করেছি রমজান মাস বিদায় নিল আবার পাপের পথে চলে গেলাম অন্যায়ের পথে চলে গেলাম এরকম আল্লাহর বান্দা যাতে আমরা না হই তা না হলে আমাদের ওপরে একটা অপবাদ এসে যাবে সেটি হচ্ছে শিরকের অপবাদ যে রমজানের জন্যে রমজান মাসের জন্যে আমরা এবাদত করেছিলাম আসলে আল্লাহ রবুল আলমিনের ভয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা এবাদত করিনি সম্মানিত মুসল্লিয়ানিকরাম এই রমজান মাস বরকতময় মাস ছিল আমাদের মাঝে এই মাসে আমরা যাতে আমরা যে এবাদত করেছি এই এবাদত করার পরে রমজান মাস অতিবাহিত করার পরে আমরা সেই মোসাফিরের মতো যাতে না হই যে মোসাফির পথ চলা শুরু করেছিল 
পথ চলতে চলতে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসলো অথবা পথ চলা বন্ধ করে দিল আমরা এরকম মোসাফির হতে চাই না আমাদেরকে সেই মোসাফির সেই রকম মোসাফির হতে হবে যেরকম মোসাফির হলে আমাদের গন্তব্যস্থলে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হব আর আমাদের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে জান্নাত অতএব আমাদেরকে এবাদত করে যেতে হবে আমরা যদি নাজাত পেতে চাই আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি লাভ করতে চাই তাহলে এই এবাদত করা অব্যাহত রাখতে হবে আর যদি নাজাত না পেতে চাই আর আল্লাহ সন্তুষ্টি না পেতে চাই তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা মুসলিম হতে পারবো না ইমানদার হতে পারবো না এই ইবাদতের ধারাবাহিকতা মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে অব্যাহত রাখতে হবে যদি আমরা মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতে সুসংবাদ লাভ করতে সক্ষম হব আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা ফুসেলাতের তিরিশ এবং একত্রিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন ইন্নাল্লাদিন আকাল রবুন আল্লাহ নিশ্চয় যারা এ কথা বলে যে আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ আমাদের রব হচ্ছেন আল্লাহ এরপরে খুব মাস্তাকাম অতপর তারা এর ওপরে অবিচল থাকে অর্থাৎ আল্লাহকে স্বীকৃতি দিয়েছি মেনে নিয়েছি যে তিনি আমাদের রব এখন আমাদেরকে রবের কথা অনুযায়ী চলতে হবে রবের কথা অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করতে হবে রব যেগুলো আল্লাহ যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলো বর্জন করতে হবে নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে তাহলেই এই স্বীকৃতি দেওয়ার যথার্থতা প্রমাণিত হবে এই সুমাস্তা কাম এই স্বীকৃতি দেওয়ার পরে ধারাবাহিকভাবে অব্যাহতভাবে এর উপরে আমাদেরকে অবিচল থাকতে হবে তাহলে সুসংবাদটা কি তাতানাজাল আলাইহিমুল মেলাইকা ফের তারা আমাদের নিকটে অবতরণ করবেন নেমে আসবেন সাথে সাথে তারা বলবেন আল্লাহ তাহাফু ওয়ালা তাহজানু তোমরা ভয় করো না তোমরা চিন্তিত হয়ো না এবং এই সুসংবাদ দিবেন দিবেন ও আবসির উবিল জান্নে তিল্লেতি কুম তুম তু আদুন আর তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো সেই জান্নাতের যার অঙ্গীকার তোমাদের জন্য করা হয়েছিল করা হয়েছে শুধু এখানেই নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরে আয়তে বলছেন নাহনু আউলিয়া হুকুম ফেরেস তারা বলবে আমরা তোমাদের বন্ধু ফিল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবনে অফিল আখেরা এবং আখেরাতের জীবনেও ওলা কুম ফিহা মা তাসতাহি আং ফুসুকুম তোমাদের জন্য সেই জান্নাতের মধ্যে তোমরা যা চাবে তোমাদের মন যা চাবে সব কিছুই রয়েছে ওলা কুম ফিহা মা তার দাউন এবং তোমরা যা কিছু দাবি করবে জান্নাতের মধ্যে তাই তোমাদেরকে দেওয়া হবে সম্মানিত মুসলিয়ানি কেরাম আবু আমরা সুফিয়ান ইবনু আবদুল্লাহ সাকাফি রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন যে আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল কুল্লি ফিল ইসলামে কওলান লাস আল আনহু আহদান গায়রাক ইসলামের মধ্যে আপনি আমাকে এমন একটি কথা বলুন শিখিয়ে দিন যে ব্যাপারে আমি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি জিজ্ঞাসা করব না রসুল সাল্লাম এই সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন কুল আ মান্তু বিল্লা সুম মাস্তাকেব তুমি এ কথা বলো যে আমি আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি এরপরে এর ওপরে অবিচল থাকো আল্লাহর প্রতি ইমান আনার অর্থই হচ্ছে মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া অন্তরে বিশ্বাস করা আর কার্যে পরিণত করা যে ইমানটা আনুগত্যের মাধ্যমে বাড়ে আর নাফারমানির মাধ্যমে পাপের মাধ্যমে গুনাহের মাধ্যমে কমে যায় তো রমজান মাসে আমরা আল্লাহর ইবাদত করেছি আলহামদুলিল্লাহ যাতে আমরা এমন পথ না ধরি যে পথের দ্বারা আমাদের ইমানগুলো কমে যাবে আমাদের ইমানের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার নাবিকে নির্দেশ দিচ্ছেন ও আবদ রব ব্যাঘাতিয়াকালীন তুমি তোমার রবের ইবাদত করো যে পর্যন্ত তোমার মৃত্যু না এসেছে এই নাবিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এই নির্দেশ যার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সব গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে আর তাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তুমি তোমার রবের ইবাদত করো মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত অতএব আমরা কোথায় আছি আমাদেরকে এভাবে অবহেলায় সময় কাটিয়ে দিলে চলবে না যে কোনো সময়ে আমাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যেতে পারে ছোট হই আর বড় হই মৃত্যুর জন্যে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আর মৃত্যুর জন্যে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে হবে যেমন প্রস্তুতি নিয়েছিলাম রমজান মাসে এই রমজানের পরেও আমরা যাতে এই প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে যাতে এই তফিক দান করেন সম্মানিত মুসলিয়ানিকরা আমরা বাড়ি নির্মাণ করেছি বাড়ি নির্মাণ করার পরে সে বাড়িটা যেন ভেঙে না ফেলি যদি বাড়ি নির্মাণ করার পরে ওই বাড়িটা আবার ভেঙে ফেলি তাহলে ওই বাড়ি দ্বারা কোনো উপকার ভোগ করব না রমজান মাস আমাদের মাঝে এসেছিল তওবা করেছি ইস্তেক ভার করেছি এই তওবা ইস্তেক ভারের মাধ্যমে এবং আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করেছি 
বারবার কেমন লাইলেন মাঝে প্রত্যেকটা রাখাতে ইয়া এখানে আবদু ইয়া এখানে আস্তাইন আমরা শুধুমাত্র তোমারই এবাদত করি তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তো তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবাদত করি এটা যদি শুধুমাত্র রমজান মাসে সীমাবদ্ধ থেকে যায় এরপরে সেটা বিতাড়িত হয় আমাদের থেকে চলে যায় তাহলে তো এই অঙ্গীকার আর বাস্তবায়ন করতে পারলাম না যদি সেটা না করতে পারি তাহলে ওই নারীর মতো হতে হবে যে নারী মাক্কাই ছিল এবং সে নারী সুতা পাকাতো শক্ত যখন হতো তখন আবার খুলে ফেলতো টুকরো টুকরো করে ফেলতে সুতো আর এই কথাই আল্লাহর বলেন করেন মাজিদের সুরা নাহালের বিরানব্বই নম্বর আয়তের মধ্যে বলেছেন যে তোমরা সেই নারীর মতো হয়েও না যে নারী শক্তভাবে সুতা পাকানোর পরে যখন সেটা শক্ত হয়ে যত সুতা পাকানোর পরে তখন সেটাকে আবার টুকরো টুকরো করে ফেলতো আমরা সেরকম হতে চাই না আমরা এই ইমানকে তাজা করেছি এই ইমানকে শক্তিশালী করেছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মেহরবাণীতে রমাদান মাসে ওই রমাদানের আগে যে সব পাপের পথে ছিলাম সেগুলোর দিকে আমরা আর ফিরে যেতে চাই না সম্মানিত মুসলিয়া নিকিরাম আমরা যতটুকু সম্ভব কম হলেও যেমন ফরজ ইবাদতগুলি আদায় করব পালন করব অনুরূপভাবে না ফলে ইবাদত করারও চেষ্টা করব যদি এটা করি আমাদের জন্য কল্যাণকার হবে রসুল সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রবুল আলমের নিকটে আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে সেটি যেটি অব্যাহতভাবে ধারাবাহিকভাবে করা হয় যদিও সেটা কম হয় যদিও সেটা কম হয় বর্ণনাকারী বলছেন আয়সার আদি আল্লাহ না যে আমল করতেন সে আমলটিকে সর্বদা ধারণ করতেন আঁকড়ে ধরে রাখতেন অতএব আমরা রমজান মাসে হয়তো বা বেশি বেশি করে কেমন লাইল করেছি বিভিন্ন ধরনের আমল করেছি রমজানের পরে অত না পারলেও এই ধারাবাহিকতা যাতে কিছুটা করে অব্যাহত থাকে এই চেষ্টা আমরা করবো ইনশাআল্লাহ এই ধারাবাহিকতা রক্ষার অনেক ফজিরত রয়েছে এই ফজিরতগুলি আমি কয়েকটি খুব সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ প্রথম ফজিরত হচ্ছে আমরা যদি সৎ আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে এই ধারাবাহিকতাই আমাদেরকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করবে ইনশাআল্লাহ আমরা অলরেডি বিপদের মধ্যে আছি আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে রেখেছেন করোনার বিপদ করোনার পরীক্ষা তো এই বিপদ আপদ থেকে আমাদেরকে হেফাজতে রাখবেন আল্লাহ যদি আমরা সৎ কর্মগুলো অব্যাহতভাবে করতে থাকি নবী সাল্লাম সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস আদি আল্লাহকে উপদেশ দিলেন বললেন ইয়া গোলাম ইন্নি হে বালক আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিই খুব সুপরিচিত হাদিস হে বালক তোমাকে আমি কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবে তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো তাহলে আল্লাহকে তুমি তোমার সামনে পাবে তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাও সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো আল্লাহকে হেফাজত করার অর্থ কি আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সে নির্দেশগুলো মেনে চলা নির্দেশগুলো পালন করা আর যেগুলো নিষেধ করেছেন হারাম করেছেন সেগুলো থেকে সেগুলোকে বর্জন করা সেগুলো থেকে আমাদেরকে নিজেদেরকে দূরে রাখা তাহলেই আল্লাহকে হেফাজত করা হবে আর এই হেফাজত যদি আমরা করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এখলাসের সাথে তাহলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হেফাজত করবে বিপদ আপাদ থেকে হেফাজত করবেন রসুল সাল্লাম বলছেন তার ফির রাখা ইয়ারিফু খাফি সিদ্ধা তুমি আল্লাহকে চিনো সচ্ছল থাকা অবস্থায় সুখে থাকা অবস্থায় তুমি আল্লাহকে চিনো তাহলে আল্লাহ তোমাকে চিনবেন বিপদের অবস্থায় আমরা সুখে শান্তিতে থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে চিনতে পারি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে চিনবেন আমরা যখন বিপদে থাকবো আর সে সময় আল্লাহকে ডাকবো তবে আমাদেরকে আল্লাহর পথ ত্যাগ করলে চলবে না আল্লাহর পথ ছেড়ে দিলে হবে না এই ধারাবাহিকতা যাতে আমরা কোনোভাবেই নষ্ট না করে ফেলি এই চেষ্টা এই মনের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করে হলেও এই এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেহাদ এই জেহাদে যাতে আমরা সফলতা লাভ করে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে যাতে এই তফিক দান করেন আমরা যদি সৎ আমলের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে এর আরেকটি বড় ফজিরত হচ্ছে এই সৎ আমলগুলি আমাদেরকে এই সৎ আমলগুলো আমাদেরকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে হেফাজত করবে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে বাধা প্রদান করবে আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা আনকামুদের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন উতলু মা উহাই কেমি আল কিতাব তার নাবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন হে নাবি উতলু তুমি পাঠ করো তোমার নিকটে কেতাব থেকে যা কিছু ওহাই করা হয়েছে সেটি 
ওয়াকিম সলা এবং সলাত কায়েম করো ইন্না সলাত তানহান আল ফাহশা ওয়াল মুনকার নিশ্চয় সলাত অশ্লীলতা থেকে এবং বেহায়াপনা থেকে এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে তো এইভাবে যদি আমরা এই ভালো কাজ সলাতের মতো কাজগুলো ইবাদতগুলো ঠিকমত করতে পারি তাহলে আর এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে অন্যায়ের পথ থেকে হেফাজত করবেন আবু হরের রাজি আল্লাহ থেকে এর ভাব অর্থে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাহ সাল্লামের নিকটে এসে বলল এক সাহাবি নবী সাল্লাহ সাল্লামের নিকটে এসে বললেন ইন্না ফুলানান ইসল্লি বিল্লাইন ফায়দা আসবাহা সরকা কল ইন্না হুসাইন হা হুমায়াত এক ব্যক্তি রাতের বেলা সলাত আদায় করে কিন্তু যখন সকাল হয় সে চুরি করে রসুলাম বললেন তুমি যা বলছো সেটা কি ঠিক সেই সাহাবি বললেন হ্যাঁ এটাই বাস্তব বা বর্ধ হচ্ছে হাদিসের এটি রসুলাম বললেন তুমি যেটা বলছো সেটা যদি সঠিক হয় তাহলে এটাই তাকে তার এই চুরি করা থেকে বাধা প্রদান করবে তো অন্যায় যে কোনো ধরনের অন্যায় থেকে বাধা প্রদান করবে আমাদের সৎকর্মগুলো কিন্তু আমাদেরকে এই সৎকর্ম করা অব্যাহত রাখতে হবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে আমাদেরকে সম্মানিত মুসলিয়ানিকরাম আরও একটি বড় ফজিলত হচ্ছে আমরা যখন এবাদতের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ভালোবাসবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা আমরা পেতে পারব লাভ করতে সক্ষম হব সুরা বাকার আরে দুইশো বাইশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইন্না আল্লাহ তাহিনা ওয়াই হেব্বুল মতো তাহিরিন নিশ্চয়ই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তহবাকারীদেরকে ভালোবাসেন তহবাকারীদেরকে তারা এখানে বোঝানো হচ্ছে যারা সর্বদা ভুল করার পরক্ষণে আবার তহবা করে অব্যাহত রাখে তহবা করা ইস্তেকফার করা ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালোবাসেন আর যারা পবিত্র থাকে এই পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন পাপ গুনহা অন্যায় অনাচার জুলুম করা থেকে আমরা যদি আমাদেরকে হেফাজত রাখতে পারি পুত পবিত্র রাখতে পারি তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হব এটা অব্যাহতভাবে রাখতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রতি যেসব এবাদাতকে ফরজ করেছেন সেসব এবাদগুলো আমরা যদি পালন করি তাহলে এগুলোর দ্বারা আল্লাহ সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং আল্লাহ রবুল আলমিন এই এবাদতগুলিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে আবার আমরা যদি নাফাল ইবাদত করতে সক্ষম হই যেটা রমাদান মাসে করেছিলাম ওই ধারাবাহিকতা যদি আমরা অব্যাহত রাখতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে এই নফল এবাদতের দ্বারাও ভালোবেসে ফেলবেন আর যখন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ভালোবেসে ফেলবেন তখন তিনি আমাদের কান হয়ে যাবেন চোখ হয়ে যাবেন হাত হয়ে যাবেন পা হয়ে যাবেন এর অর্থ কি আমরা যা চাব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তা দেবেন এটা হাদিসেই বলা হয়েছে ওই ইনসা আলিলা ওতিয়ান্নাহু এই বান্দা যদি নফল ইবাদত করার দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করে তাহলে আমি তো তার কান হব চোখ হব হাত পা হব সে যা চাবে আমি তাকে তা দেব সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বিপদে পড়ে তাহলে তাকে আমি আশ্রয় দেব তো আমরা খরজের সাথে সাথে আমরা সন্ন্যাত এবং নাফল ইবাদতগুলো যাতে ভুলে না যাই সম্মানিত মুসলিয়ানিকরাম সতামলগুলো আমাদের গুণাগুলোকে মোচন করে দেয় মিটিয়ে ফেলে আমরা সবাই জানি হাতে আমাদের বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে পাঁচবার গোসল করি যেমন কোনো শরীরে কোনো প্রকার ময়লা থাকে না অনুরূপভাবে পাঁচ অক্ত সালাদ যদি আমরা আদায় করতে সক্ষম হই যথাযথভাবে সন্ন্যাতি তরিকায় যাবতীয় বেদার থেকে মুক্ত করে তাহলে ইনশাআল্লাহ এই সালাতের দ্বারা আমরা আমাদের গুণাগুলো থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিতে পারবো এই সলাদগুলোই এই এবাদতগুলোই আমাদের গুণাগুলোকে মিটিয়ে ফেলবে খুব ছোট ছোট আমল আছে এই আমলগুলো যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তাহলে এগুলি আমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর আবহর রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন মানকল আসুফান আল্লাহ বেহান্দিহি ফি অমিন মিয়া তামাররা যে ব্যক্তি এক দিনে একশো বার সুফান আল্লাহ বেহান্দিহি কত ছোট্ট জিকির এই জিকিরটা যদি আমরা করতে পারি সুফহান আল্লাহ বেহান্দিহি এই ছোট জিকিরটা একদিনে একশো বার যদি বলি তাহলে পরে রসুল সাল্লাম বললেন ওয়াইন কান হত্যা খাতায় হতার গুণাগুলো মুছে ফেলা হবে যদি সেগুলো যদিও সেগুলো সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় তাহলে এই সুযোগগুলো আমরা ছোট ছোট আমলের দ্বারা গ্রহণ করতে পারি ফরজগুলো তো আদায় করবই সেগুলো সেগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার অলসতা অবহেলা করব না সাথে সাথে এই ছোট আমলগুলো আমরা করার চেষ্টা করব বিশেষ ফজিরত লাভ করার জন্যে সম্মানিত মুসলিয়ানিকরা 
আমরা যদি অব্যাহতভাবে সৎ আমল করতে থাকি তাহলে এই সৎ আমলগুলো কেয়ামত দিবসে আমাদের হিসাব নিকাশটা হালকা হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে হালকাভাবে আমাদের হিসাব নেওয়া হবে আর হালকাভাবে হিসাব নেওয়ার অর্থ হচ্ছে উপস্থাপন করা আল্লাহ দেখাবেন যে তুমি এগুলো করেছিলে এই আমল পাপ করেছিলে এই ভালো কাজ করেছিলে স্বীকার করে নিয়ে মাপ করে দেবে এটি হচ্ছে হালকা হিসাব নিকাশ ওই কড়া গন্তি করে হিসাব নিকাশ নিলে জাহান নামের শাস্তি ভোগ করতেই হবে যারা সত্যিকার অর্থে মমিন হবে আর যারা সৎ কাজ করবে তাদের জন্য এই ফজিলত আছে হোজাইফা এবং আবু মাসুদ রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে হোজাইফা রাদিয়াল্লাহ বলছেন যে এক ব্যক্তি কেমত দিবসে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে আল্লাহ রব আমিন তাকে জিজ্ঞাসা করবেন মা আমিল তা তুমি কি আমল করেছিলে সে বলবে মা আমিল তো মিনাল খাইর ইল্লা নিকুন তো যা মালিন আমি এমন কোন কল্যাণকর কাজ আমল আমি করি নাই তবে আমি ধনবান ছিলাম আমার অনেক সম্পদ ছিল আমার সাথে মানুষজনের লোকজনের লেনদেন ছিল যারা সচ্ছল ছিল তাদের থেকে আমি গ্রহণ করতাম আর যারা অসচ্ছল কষ্টে ছিল তাদেরকে আমি ছাড় দিয়ে দিতাম তাদেরকে এড়িয়ে যেতাম যে ঠিক আছে যাও তোমার দেওয়া লাগবে না অথবা কমপক্ষে কমে দিতাম অন্য হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে উখা ফিফো আনহ তার থেকে আমি হালকা করে দিতাম যারা সামর্থ্যবান তাদের থেকে নিতেন আর যারা অসমর্থ্যবান কষ্টে থাকে ফকির মিসকিন বা এই ক্যাটাগরির লোক তাদেরকে ছাড় দিয়ে দিতেন অথবা হালকা করে দিতেন তো আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে বলা হবে তাজাউজু আনাবদি এই বান্দাকে তোমরা ছাড় দিয়ে দাও যেহেতু সে আমার বান্দাদেরকে এভাবে ছাড় দিত তাকে ছাড় দিয়ে দাও আমরা যারা ধনী তারা যদি এই ছোট্ট আমলটা আমরা করতে পারি যারা আমরা ব্যবসিক যারা কারা সম্পদশালী কারা অসচ্ছল আর কারা অসচ্ছল এদিকে একটু দৃষ্টি দিয়ে ওই দোকানে বসে ব্যবসা কেন্দ্রে বসে যদি একটু এই আমলটা করার চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন ইনশাআল্লাহ আপনার ব্যবসা বাণিজ্যে আরও বরকত বাড়িয়ে দিবেন সম্মানিত মুসলিয়া নিকরাম অব্যাহতভাবে সৎ আমল করার আর একটি উপকারিতা হচ্ছে যে এই সৎ আমলগুলো মোনাফিকি থেকে অন্তরটাকে মোনাফিকি থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং আমাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে না জাতদান করবেন আল্লাহ রব্বুল আলম হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আনাস রাজি আল্লাহ থেকে রসুল সাল আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি তাকবির তাহারিমা সহকারে জামাতের সাথে চল্লিশ অক্ত সলাত আদায় করতে পারে তাহলে তার জন্য দুটি মুক্তি রয়েছে একটি মুক্তি হচ্ছে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি আর আরেকটি মুক্তি হচ্ছে মোনাফেকি থেকে মুক্তি এই দুটি মুক্তি আছে কিন্তু এই হাদিস দ্বারা চিল্লার দলিল দেওয়া যাবে না এই বেদাতি কর্মকাণ্ডে দলিল দেওয়া যাবে না এটা খেয়াল রাখতে হবে সম্মানিত মুসলিয়া নিকেরাম আন্নাল মুদা মাতা আল আমালি সোয়ালেহা সাবা বুল্লি দখুল ইলজান্না অব্যাহতভাবে যদি আমরা সৎ আমল করতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই সৎ আমলগুলোর গুলোর বিনিময় হিসেবে জান্নাত দান করবেন আমরা যদি জোড়া 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 করে দান করি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে স্বাধীনতা দেবেন যে কোনো জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জান্নাতে প্রবেশ করার এক টাকা না দুই টাকা দশ টাকা না বিশ টাকা একশো টাকা না দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা না দুইটি পাঁচশো টাকার নোট দুইটি হাজার টাকার নোট এভাবে জোড়া জোড়া যদি আমরা দান করতে পারি তাহলে এই ফজিলত আমরা লাভ করতে সক্ষম হব এবং এটি কল্যাণ কর আবার রসুল সাল্লাম বললেন কোন ব্যক্তি যদি সালাত আদাবকারী হয় তাহলে তাকে সালাতের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে জান্নাতের একটি দরজা আছে বাবু সলা সেই বাবু সলা দিয়ে তাকে ডাক দেওয়া হবে কেউ যদি জিহাদকারী হয় তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাক দেওয়া হবে কেউ যদি শ্যাম পালনকারী হয় তাহলে তাকে শ্যাম শ্যামের দরজা আর রায়ান দরজা দিয়ে ডাক দেওয়া হবে সেখান থেকে ডাক দেওয়া হবে আর কেউ যদি সাদা কা দানকারী হয় সেটা ফরজ হোক দানকারী হয় সেটা ফরজ দান হোক অথবা নফল হোক তাহলে এই সাদা কার দরজা দিয়ে ডাক দেওয়া হবে এ হাদিসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে আবু বকর রাদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন কাউকে কি সব দরজা দিয়ে ডাক দেওয়া হবে তখন রসুল সাল্লাম তাকে বলেছিলেন যে আশা করা যায় তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমরা যদি এসব আমলগুলো করতে পারি যথাযথভাবে তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা সব দরজা দিয়ে ডাক পাবো জান্নাতে যাওয়ার জন্য সম্মানিত মুসলিয়া নিকেরাম যে ব্যক্তি সৎ আমলের উপরে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে সে যদি অসুস্থ হয়ে যায় সুস্থ থাকা অবস্থায় যদি আমরা ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখি আবার বাসায় থাকা অবস্থায় যদি ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখি তাহলে অসুস্থ অবস্থায় এবং মুসাফির অবস্থায় যদি আমল সে পরিমাণে নাও করতে পারি তাহলে অন্য রব বলেন সম পরিমাণ নেকি দান করবেন এ ধরনের বহু ফজিলতা আছে আমরা জানি সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়াপুর দিবসে 
তার ছায়া তলে আশ্রয় দান করবেন আরও সে ছায়া তলে আশ্রয় দান করবেন এই সাত শ্রেণীর লোক কারা আমি সেদিকে যেতে চাচ্ছি না তবে তারাই যারা অব্যাহত ভাবে সৎ আমল করতে থাকে তাদের কথা বলা হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে সম্মানিত মুসলিয়ান একেরাম আমরা কোনোভাবেই যাতে এই ধারাবাহিকতাকে হারিয়ে না ফেলি আমরা যাতে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর খাঁটি বান্দা আবেদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আল্লাহ রবুল আমিন আমাদেরকে যাতে এই তফিক দান করেন আমরা যাতে সন্তুষ্ট থাকি আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় শুকর বোজার হব আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই আমরা অন্যের হক নষ্ট করব না কোনোভাবে আমরা অন্যের প্রতি জুলুম করব না আমরা হয়তো অনেক সময় অনেক দায়িত্বে থাকি দায়িত্ব পেয়ে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই এই চেয়ারের ক্ষমতা বলে আমরা অনেক সময় মানুষের প্রতি জুলুম করে ফেলি কিন্তু আপনার এই জুলুমের জবাবদাহি কি আমার দিন আপনাকে আমাকে করতে হবে এর কড়াই গন্তি হিসাব আমাদেরকে দিতে হবে এই জন্য আমরা যাতে সাবধানতা অবলম্বন করি আর আল্লাহ রবুল আমিন এই সাবধান অবস্থায় যাতে তাকোয়ার ওপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদেরকে চলার তফিদান করেন আকুল কলিহাদ অবস্থা ফিরলি অলকমলে সালমুসলিম